Hoy vamos a ver la historia de un pedalista superdotado que es sinónimo de victoria en cualquier terreno que pisa. Y abarcaremos su trayectoria deportiva, resaltando sus resultados ciclísticos, su exitoso paso por el fútbol y su extraña incursión en el atletismo de fondo. Así que quédate hasta el final del video. El de Conin Quick Step fichó en 2019 a una de las más grandes promesas del ciclismo mundial, el belga Renko Benipol, quien en su corta carrera ha sorprendido a especialistas, ciclistas y aficionados con su forma de correr, y por los grandes triunfos que ha logrado a sus tan solo 19 años de edad. En 2018 participó de los campeonatos europeos categoría junior en Glasgow, y se llevó la medalla de oro en la prueba de ruta y también en la prueba de contrarreloj. Y repitió su doble triunfo el mismo año, pero esta vez en los mundiales de Innsbruck en Austria, ganando la prueba de ruta con un minuto 25 segundos de diferencia sobre el alemán Marius Meyerhofer luego de una remontada tras una caída que le hizo perder hasta dos minutos con el pelotón. Se cansó de ganar en Europa y destaca una carrera en junio de 2018 cuando disputó el Criterium de las Ardenas en Bélgica, en el que todo ciclista doblado en el circuito debería abandonar la prueba. Vanderpool dobló a todo el pelotón, tomó una vuelta de ventaja al segundo y la prueba tuvo que terminarse antes de tiempo. Ese año, tanto en clásicas como carreras por etapas, logró 22 victorias en solo 26 días de competición. Las cuatro que no ganó tuvo que abandonarlas por caída. Ya en 2019, inició su carrera como profesional en la Vuelta a San Juan en Argentina, sirviendo como gregario de Julian Alaphilippe, ocupando el noveno puesto y siendo superado solo por ciclistas consagrados como Nairo, Carapaz, Valerio Conti, el mismo Alaphilippe y el campeón Winner Anacona. Ganó una etapa en la Vuelta de Bélgica, el campeonato europeo contra el reloj categoría Elite y sorprendió a todos ganando la tradicional clásica San Sebastián en España. Se subió al segundo cajón del podio en el Mundial de Yorkshire, solamente siendo superado en la contrarreloj por el campeón Rohan Dennis. Tan sorprendente han sido sus resultados que la prensa europea no ha dudado en llamarlo el pequeño caníbal o el mini caníbal, haciendo referencia al también belga Eddy Merckx, uno de los mejores y más grandes ciclistas de todos los tiempos, si no es el más grande aunque a Renko le desagradan las comparaciones y desea escribir su propia historia. Renko nació el 25 de enero del 2000 en Schiedal, Bélgica, distante unos 10 kilómetros de la capital Bruselas. Es hijo del también ciclista Patrick Ibenipul, pedalista profesional en la primera parte de los 90, corriendo para el Colstro, participando en la Vuelta a España de 1993 y ganando el Grand Prix de Balón ese mismo año. Como dato curioso, fue compañero de Adri Van Der Poel, padre de Mathieu Van Der Poel, otro de los jóvenes que ha sorprendido por su temprana explosión en la bicicleta. De muy niño, Renko mostró afición por el deporte y desde los 5 años hizo parte de la escuela de fútbol del Anderlecht, reconocido club de la primera división belga, y ahí desarrolló su carrera deportiva hasta el 2012, cuando se fue a Holanda para jugar en las divisiones inferiores del PSV Eindhoven. Regresó al Anderlecht en 2014 y estuvo bajo las órdenes de Stefan Stesen, exjugador profesional y director de los juveniles, quien destaca entre sus virtudes su persistencia, su capacidad de entrenarse al máximo y su ética en el trabajo. Tanto así que llegó a ser su mano derecha y el capitán de los sub-15. Sus entrenadores tenían problemas con él porque era imposible que dejara de entrenar, e incluso al final de las sesiones tomaba su bicicleta para ir a hacer jornadas de hasta 100 kilómetros con el fin de soltar las piernas. Uno de sus compañeros en el equipo, Lars Covelier, resalta su velocidad y su resistencia. No era muy fácil eludirlo, y cuando por fin podía pasarle, estaba nuevamente al frente del balón. Todas esas virtudes lo llevaron a la selección de Bélgica Sub-16 con Jorik van den Drich como entrenador, quien lo recuerda como un defensor despiadado al que tenían que pasar cinco veces para poder deshacerse de él. Stefan Stassin, además de ser su entrenador, es uno de los corredores de Tusa Ball, una organización que garantiza que los usuarios de sillas de ruedas también puedan participar en carreras atléticas, y cuenta una anécdota en la que estaba al comienzo de la media maratón de Bruselas en octubre de 2016. Se adelantaron un poco, pero por supuesto, fueron superados por los kenianos. Vio pasar a algunos de ellos y de repente sintió que alguien tocó su hombro, y le oyó gritar, hola entrenador, e inmediatamente reconoció la voz de Renko Yunipul, que estaba en séptimo u octavo lugar. El día anterior habían ganado un partido importante y el miércoles siguiente tendrían que volver a jugar. Explícitamente le pidió a los muchachos que usaran su domingo para descansar. Renko sonreía, y al preguntarle qué estaba haciendo, su respuesta fue, Correr un juego, entrenador. Tenía 16 años en ese momento y terminó en el puesto 13 de la competencia internacional, invirtiendo una hora y 16 minutos, a tan solo 7 minutos del ganador. Para quienes no están familiarizados con el running, la media maratón se corre en una distancia de 21 kilómetros, algo así como dar 30 vueltas al estadio de River Plate, 
cuatro vueltas completas al bosque de Chapultepec en México, cinco vueltas al Parque La Carolina en Quito y algo más de seis al Parque Simón Bolívar en Bogotá. Bastante, ¿cierto? Pues Renko logró cubrir esa distancia corriendo a 3 minutos 37 segundos el kilómetro, un promedio similar al de un atleta profesional bien entrenado y con tan solo 16 años. Según sus entrenadores, Ebenepult podría ser un deportista de élite en el deporte que quisiera practicar. Tenía talento hasta para caminar y era un superdotado comparado con los jóvenes de su edad. Ya en 2017 y debido a que tenía que pasar mucho tiempo sentado en el banco de su selección, Renko siguió los consejos de su padre y optó por tomar la bicicleta. Una buena decisión que lo tiene cerca de correr su primera grande, debutando en el Giro de Italia a los 20 años y posicionándolo entre los jóvenes talentos que van a dominar el circuito mundial en las próximas temporadas. Si te gustó este video dale like y suscríbete al canal. Y si ya lo estás, activa la campanita de notificaciones. Cuéntanos si crees que Benepool puede llegar a brillar en la élite y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Para todos un gran abrazo.